ارحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم പരമ കാരുണ്യകനും കരുണാവാരിതിയുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ സർവസ്തുതിയും ലോകരക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിനാകുന്നു റഹ്മാനി റഹീം അവൻ പരമകാരുണ്യകനും കരുണാവാരിതിയുമാകുന്നു അവനാകുന്നു പ്രതിഫലനാളിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും നിന്നോട് മാത്രം സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുന്നു നീ ഞങ്ങളെ ചൊവ്വായ മാർഗത്തിൽ ചേർക്കണമേ നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ മാർഗത്തിൽ നീ കോപിച്ചവരുടെ മാർഗത്തിലല്ല വഴിപ്പിഴച്ചവരുടെ മാർഗത്തിലുമല്ല അമീൻ നീ ഉത്തരം ചെയ്യണമേ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഈ സംരംഭം സാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്കൊക്കെയും എല്ലാവിധ ഹൈറും പറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ മജലിസിൽ പങ്കാളികളായതിന് എന്തു പ്രതിഫലമാണോ റബ്ബെ നീ നൽകുന്നത് ആ പ്രതിഫലം ഈ പരിശുദ്ധമായ ഈ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ കാര്യത്തിൽ പങ്കാളികളായവർക്ക് ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്കൊക്കെയും നീ നൽകണമേ റബ്ബെ ഒന്നുപോയ ദോഷങ്ങളൊക്കെയും ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കി തരണമേ അല്ല ദോഷത്തിന്റെ കറകൾ കൊണ്ട് മലീമസമായ കൽപമായി കബറിലെത്തേണ്ടൊരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും വരുത്തരുതേ അല്ല എല്ലാവിധ ദോഷങ്ങളും മാപ്പാക്കി പരിപൂർണ ശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമേ അല്ലാലായ റബ്ബേ പലവിധ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ പ്രത്യേകം ദുഴാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളും ഷിഫയാക്കണമേ അല്ല രോഗങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ടൊരു പരീക്ഷണമെന്ന പോലെ ഹോസ്പിറ്റലും മരുന്നും ടെസ്റ്റുകളും ചികിത്സകളും ഒക്കെയായി കഴിയേണ്ടൊരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും വരുത്തരുതേ അല്ല നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിലാർക്കും വരുത്തരുതേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഭാര്യ ഒൻപത് മാസം ഗർഭിണിയാണ് കുട്ടിക്ക് തലയുടെ ഭാഗത്തൊരു മുഴയുണ്ട് വളർച്ച കുറവുമുണ്ട് വലിയ പ്രയാസത്തിലാ ആ സങ്കടം പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ ഒരു സഹോദരിയും ആ സഹോദരിയുടെ മകനും വന്നിരുന്നു ആ മകന്റെ ഭാര്യ ഭാര്യയാണ് ഇലാഹായ റബ്ബെ സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത വിധം എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പരിഹരിച്ച് പരിപൂർണ റാഹത്തോട് സുഖപ്രസവം നൽകണമേ അല്ല എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളും തീർത്തു കൊടുക്കണമേ തമ്പുരാന് 
ജല്ല ജലാലായ റബ്ബെ മകന്റെ വിദേശത്ത് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് കിട്ടാനുള്ള കാശ് ഹൈറായ നിലയിൽ കിട്ടണം ആ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാമെന്ന് ഏറ്റുകൊണ്ട് ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ലാഹുവേ എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും പരിഹരിക്കണമേ അല്ലാ റാഹത്തിലാക്കണമേ അല്ലാ ചെല്ല ജലാലായ അല്ലാ മിനി ഞാൻ വ്യാഴാഴ്ച ഐക്കരപ്പടിയിലുള്ളൊരു സഹോദരൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു രണ്ട് വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് സംസാര ശേഷിയില്ല സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വല്യ പ്രയാസത്തിലാ ആ സങ്കടം പറഞ്ഞതു ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ പരിപൂർണ റാഹത്ത് നൽകണമേ അല്ലാ സലാമത്ത് നൽകണമേ അല്ലാ വളപ്പം കൊണ്ടുള്ളൊരു സഹോദരി മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസത്തെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാ അസുഖം ബാധിച്ച് വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്കിടക്ക് വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതയും ഇളക്കവുമാണ് ആ സങ്കടം പറഞ്ഞ് ശിഫക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ വിദേശത്ത് ദമാമിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന ഭർത്താവ് ശ്വാസം മുട്ട് ബാധിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലാ നെടിയിരിപ്പുള്ളൊരു സഹോദരിയാ കാര്യം പറഞ്ഞതു ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വിദേശത്ത് ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന അനുജന്റെ കാര്യത്തിൽ ആ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവേ ഭർത്താവിൻ്റെ ദുസ്വഭാവം കൊണ്ടും ഉപദ്രവം കൊണ്ടും പൊറുതിമുട്ടുകയാണ് യാതൊരു സ്വസ്ഥതയുമില്ല വിഷമത്തിലാ ആ സങ്കടം പറഞ്ഞതു ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യാൻ ഉപ്പാക്ക് ചെന്നിയുടെ തകരാറുണ്ട് വിഷമത്തിലാ പുതിയ വീട്ടിൽ കയറി കുടിയിരുന്നു കരണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല പണികൾ ഏറെ ബാക്കിയുണ്ട് അതൊന്ന് റാഹത്താകാൻ ആ ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞിവിടെ വന്ന് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലാ ഇലാഹായ റബ്ബെ അങ്ങനെ ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാനും ഇന്നുമൊക്കെയായി പലതരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി ഇത് ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ റബ്ബേ റഹ്മാനേ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും പരിഹരിക്കണമേ അല്ലാ ദുന്യവിയും മുഹറവിയുമായ വിജയം നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഈ മുമ്മിനിങ്ങൾ അവർക്ക് വിട മജിലിസിൽ പങ്കാളികളാവാൻ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സൗകര്യമില്ല എന്നാലും പ്രതീക്ഷയോടെ ഈ സമയം കണക്കാക്കി ഇരുന്ന് കേട്ട് അമീൻ പറയുന്നുവല്ലോ എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവച്ചതിനായി പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവരാ നീ കബൂലാക്കണമേ അല്ലാ എല്ലാവിധ റാഹത്തും നൽകണമേ അല്ലാ ചെല്ല ജലാലായ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കുന്നവർ പലരുമുണ്ട് റബ്ബേ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൻ്റെ ഒലോമ പഠിക്കുന്ന ആലിമി ഇൽമ പഠിക്കുന്ന മുത്തലിമീങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും മറ്റുമൊക്കെ കഴിയുന്നതുപോലെ ഏറ്റെടുത്തത് ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് നാദാ ഒരു കൊല്ലത്തേക്കൊരു കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ ചെലവേറ്റെടുത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ ആറു മാസത്തേക്ക് ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ട് അല്ലാ അതൊക്കെ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവർ ഏൽക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നത് റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണമേ തമ്പുരാനെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പരിഹരിച്ച റാഹത്ത് നൽകണമേ അല്ലാ ഈ തേട്ടം കബൂലാക്കണമേ അല്ലാ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ക്കണമേ അല്ലാ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ച് സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ 
അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസി സഹോദരങ്ങൾ പലരും വലിയ പ്രയാസത്തില പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയില നാട്ടിലേക്ക് വരാനൊരുങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വലിയ പ്രതിസന്ധികളാ ഇങ്ങനെ ഏതെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ എല്ലാം പരിഹരിച്ച് റാഹത്ത് നൽകണമേ അള്ളാ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരി അള്ളാഹുവെ അത് വലിയ പ്രയാസങ്ങളാ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹൈറായ പരിഹാരം നൽകണമേ അള്ളാ ഈ തേട്ടം കബൂലാക്കണമേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഇന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ മജിലിസ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാ ഇങ്ങനെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹുവെ നീ കബൂല ഞങ്ങൾക്കറിയാം തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ എന്നാലും ഇതിന് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണമേ റബ്ബേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും പരിഹരിച്ച് അള്ളാഹുവെ എല്ലാ നന്മകളിലും പങ്കാളികളാവാൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും വിധി നൽകണേ അള്ളാ توفيك نلغن من الله أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وخام ومن كل عين اللام أعوذ بكلمات الله التامات ഒമിങ്കുല്ലിമാത്തില്ലാഹിത്താമാത്തിമിങ്കുല്ലിഷൈത്വാനിൻവഹാമ്മ ഒബ്ബനാളൈക്ക തവക്കൽനാ വൈലൈക്ക നബ്നാ വൈലൈക്കൽ മസീർ ഹസ്ബുനല്ലാഹുവൻ അമൽ വക്കീൽ നിയമൽ മൗല്യാവൻ അമൻ നസീർ ആമീൻ ബിറഹ്മതി കയാ അർഹമറാഹിമീൻ ബഹുമാന്യരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുഗ്രഹീത സ്ഥാപനം വിളയിൽ പറപ്പൂർ എത്തീങ്കാന ആൻ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ഉച്ചക്ക് ശേഷം നടന്നു വരാറുള്ള അനുഗ്രഹീത ഖുർആാൻ ക്ലാസിന്റെ അനുഗ്രഹീത മജിലിസിലാണ് നാം ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ സാധാരണഗതിയിൽ പൊതുപരിപാടികൾ മജിലിസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രയാസം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഓൺലൈനായി ഈ രൂപത്തിലുള്ള മജിലിസുകൾ റമലാനിലൊക്കെ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് മദ്രസ സ്കൂൾ ക്ലാസുകളൊക്കെയും ഈ നിലയിൽ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് നടന്നു വരുന്നത് അലഹമില്ല ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിലൊക്കെ പങ്കാളികളാകാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത് വലിയ സൗഭാഗ്യമായി നമ്മൾ കാണണം അള്ളാഹു നേരാമണ്ണം മജലിസിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രതിഫലം ഇതിന് നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ് ഇൽമിന്റെ മജലിസിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുത്താൽ അതിന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രതിഫലവും ആ ഒരു ആത്മീയമായ റാഹത്തും ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്നത് സത്യമാണ് 
സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇൽമിന്റെ ഒരു മജലിസിൽ പങ്കെടുത്താൽ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ മുഖേനയുള്ള ക്ലാസ് കൊണ്ട് ലഭിക്കുകയില്ലെങ്കിലും ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇലാഹായ റബ്ബ് അതിന് നമുക്കൊരു പ്രതിഫലം നൽകും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അതൊക്കെയും നൽകി നമ്മയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളായിരുന്നു നമ്മുടെ മജലിസുകളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ത്യാഗം സഹിച്ച് പ്രയാസം സഹിച്ച് അവര് ഈ മജലിസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇത് കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് റമലാനിൽ എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു റമലാൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ക്ലാസ് നടന്നിട്ടില്ല റമലാന്റെ ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു പരിപാടി കേൾക്കണം ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരുപാട് വിശ്വാസികൾക്ക് ഇത് ലഭ്യമാകാത്തവരുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് നടക്കുന്ന വിവരം അറിയാത്തവരുണ്ടാകും നമ്മുടെ പരിചയത്തിലുള്ളവരോടൊക്കെ ഈ വിവരം പറയുകയും പരമാവധി ഈ സതുദ്യമത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ പ്രത്യേകം അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി ദ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാളുടെ കൂടി ആ മീൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല അതുകൂടെ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാകുമല്ലോ ഇന്നും ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാനുമൊക്കെ പല സഹോദരി സഹോദരന്മാരും അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി ദ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിവിടെ വന്നിരുന്നു അള്ളാഹു എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അള്ളാഹുത്താല തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശത്തുള്ള ബന്ധുക്കളിൽ പലരും പല തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവരുടെ ശ്വാസം മുട്ടും പനിയും മറ്റുള്ള പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും പരിഹരിച്ച റാഹത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഇത് ലൈവായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കവേ ഇത് കേൾക്കുന്നവർ തന്നെ പലരും ഓരോ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി ഇലാഹായ റബ്ബിനോട് നമുക്ക് തേടാം അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യമമായി കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പുണ്യറമല്ലാൻ നമ്മോട് യാത്ര പറഞ്ഞു ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ള കാര്യം പരിശുദ്ധ റമലാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നത് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കാനായിരുന്നു നോമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കിയത് അത് നിങ്ങളെ മുത്തക്കീങ്ങളാക്കിയെടുക്കാനാണെന്ന് ഇലാഹായ റബ്ബന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് അപ്പ റമലാനിൽ പിശാജിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ നോമ്പിലൂടെ ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് ഒരു നല്ല ആത്മീയ മുന്നേറ്റം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ ആ ഒരു ബലത്തിൽ ആത്മീയമായ ഒരു ചിന്തയിലും താല്പര്യത്തിലും ആ ഒരു ഊർജം അനുഭവിച്ചും മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു വിധി നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാധാരണ കുറെ വർഷങ്ങളായി റമല്ലാന്റെ ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഹൃദയവല്ലവരാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി തീർക്കണമെന്ന കാര്യം വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഈ അനുഗ്രഹീത സംഗമത്തിലും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളോട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ലോകമെന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ മുൾമുനയിലാണ് ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലൊന്നും നമ്മളാരും കേട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ തീരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് ലോകം ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേവലം ഒരു സോപ്പും വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു പോകാവുന്ന ഒരു വൈറസ് കൊണ്ട് ചെല്ല ജലാലായ അള്ളാഹു നമ്മെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് 
എന്താണ് പരിഹാരം ഉമ്മിനെ പരിഹാരം മനസ്സറിഞ്ഞ് പടച്ച റബ്ബിനോട് ദാ ചെയ്യല ഇലാഹായ റബ്ബിനോട് തേടലല്ലാതെ റബ്ബിൻ്റെ സംതൃപ്തി നേടലല്ലാതെ നമ്മുടെ മുന്നിലെന്ത് പരിഹാരമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് നമുക്ക് തേടാമല്ലോ നമുക്കതിന് കൂട്ടുപിടിക്കാം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാതങ്ങളെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിക്കലെങ്ങനെയാ പരമാവധി ഹബീബിന്റെ മേൽ സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കല അതുകൊണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്നവരൊക്കെയും ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി നീയത്ത് ചെയ്യുക ഇൻഷാ അള്ളാ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടണം അതോടൊപ്പം നാം ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി അനുഭവിക്കുന്ന ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടോ രോഗങ്ങളുണ്ടോ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടോ അതൊക്കെയും പരിഹരിച്ച് കിട്ടണമെന്ന ആ വലിയ താല്പര്യത്തോടെ മഹാനായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇൻഷാ അള്ളാ ഒരു ലക്ഷം സലാത്ത് ചെല്ലി തീർക്കാൻ നിങ്ങൾ നീയത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹു ഈ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെയും പരിഹരിച്ച് ഹൈറായ നിലയിൽ ആ റബിയുല്ല പോലൊക്കാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ലക്ഷം സലാത്ത് മുത്തറസൂലിന്റെ റൗലയിലേക്ക് മജ്ലിസിൽ നിന്ന് സമർപ്പിച്ച് ആ ചെയ്യാനും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിജയവും നേടിയെടുക്കാനും റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മാർത്ഥായിട്ട് അമീൻ പറയണം ആത്മാർത്ഥമായി അമീൻ പറയണം ഈ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാത്തവനല്ല അള്ളാഹായ റബ്ബ് നമ്മുടെ അമീൻ കബൂലാക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കി തരും അള്ളാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള കാര്യം ഹബീബായ നബിയുടെ മേൽ സലാത്ത് ചൊല്ലല അതുകൊണ്ട് ആ സലാത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നീയത്ത് ചെയ്തേ പറ്റൂ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ഈ ഒരു വിവരം എല്ലാരും നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഇത് പറ്റാവുന്നവരൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം എത്രയാൻ മിനെ ഞാനൊരു ഹദീസ് പറയട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കണം മഹാനായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ മദീന പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു നാടിന്റെ ഏറ്റവും ഹൈറിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് മസ്ജിദ് ഇൻഷാ അള്ളാ തിങ്കളാഴ്ചയോടുകൂടെ നമ്മുടെ പള്ളികളൊക്കെ തുറക്കുകയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ ജുമ അടക്കമുള്ള ജമായത്തുകളൊക്കെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആരാധനകളൊക്കെ മുടങ്ങിയത് വല്ലാത്ത ഒരു വേദനയായിരുന്നു വല്ലാത്തൊരു സംഘടനമായിരുന്നു അലഹമില്ല അതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമായി മസ്ജിദുകളൊക്കെ തുറക്കുകയാണ് അതിന് ഏർപ്പെടുത്തപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ അതൊക്കെ ഹൈറായ നിലയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഒരു നാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈറിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് പള്ളി ഈ വിളയിൽ പർപ്പൂർ എത്തിയങ്കാനയിലെ ഈ ക്യാമ്പസിലുള്ള മസ്ജിദിൽ വെച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അതിന്റെ ഒരു പറക്കത്ത് കൂടി നമുക്കൊക്കെ നൽകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധിക്കി ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ മസ്ജിദുന്നബവിയിൽ ഇരിക്കാൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്നു വന്നു നബിതങ്ങൾ ഒരു മജിലിസിലാണ് ഹബീബിന്റെ പരിസരത്ത് സഹാബികൾ പലരുമുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണം ഈ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ബഹുമാനിച്ചു ആ ചെറുപ്പക്കാരന് വലിയ പരിഗണന നൽകി അയാളെ വിളിച്ചിട്ട് മുത്തറസൂലിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചേർത്തിരുത്തി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആ സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹാബികൾക്ക് നൽകിയതിനേക്കാളൊക്കെ ഒരു പരിഗണന ആ ചെറുപ്പക്കാരന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ കൊടുത്തപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സഹാബികൾക്കൊക്കെ ഒരു സംശയമുണ്ടായി എന്താണാവോ ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണാവോ ഇതിന്റെ കാരണം സഹാബികൾ സംശയിച്ചോ കാരണം മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനേക്കാൾ ഈ സഹാബിയെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് തന്റെ അടുത്തിരുത്തി അവ സ്വാഭാവികമായും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന്റെ കാരണവും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഞാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് ഇങ്ങനെ പരിഗണിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ എന്താണ് ആ കാരണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ ഉടനെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയുകയാ ഇന്നമാഹുലിനെ ശ്രദ്ധിക്കും ഉമ്മിനെ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർഹിവിനോട് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് അബൂബക്കറെ ശ്രദ്ധിക്കണ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു മജിലിസിലിരിക്കുകയാണെന്ന ആ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടെ അതിൻ്റെ വറക്കത്തുകളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നൊരു മനസ്സോടുകൂടെ നമ്മൾ ഇതിൽ പങ്കാളികളാവണം നമ്മളെ നെയ്യത്തും പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് എല്ലാ ഹൈറും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നല്ല പോലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെക്കാൾ ആ സദസ്സിൽ മുത്തിനബി ആ ചെറുപ്പക്കാരന് ഒരു പരിഗണന കൊടുത്തപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സഹാബികൾക്കൊക്കെ ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടായി എന്താണിത് ബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെക്കാൾ ഒരു പരിഗണന നൽകി ഇദ്ദേഹത്തെ നാം ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിയത് എന്തേ അതിന്റെ കാരണമെന്നറിയോ നിങ്ങളെക്കാൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ കൂടുതലായി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ഒരാളുമില്ലെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അങ്ങനെ ഒരു പരിഗണന കൊടുക്കാനുണ്ടായ കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ഇയാൾ ഇയാളാണ് എന്നതാണ് അതാണ് അയാൾക്ക് അങ്ങനെ പരിഗണന കൊടുക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്നിട്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അയാൾ പല വിധത്തിലുള്ള സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാറുണ്ട് എല്ലാ പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും ഓരോ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും സ്വലാത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഹദീസ് ഒക്കെ അള്ളാഹു അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ സലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇഹപര വിജയം നൽകി നമ്മയൊക്കെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അള്ളാഹു ഹൈറും ബറക്കത്തും റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഉമിനിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉമ്മിനിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക സഹോദരന്നാ ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളാഹുവെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മേൽ നീരക്ഷ ചൊരിയണം 
മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മേൽ നിന്റെ സലാത്ത് വർഷിക്കണം ആ മേൽ ആരൊക്കെയാണോ സലാത്ത് ചൊല്ലിയത് അവരുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് അവരുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് അത്രയും സലാത്ത് ും എണ്ണമനുസരിച്ച് അത്രയും സലാത്ത് മുത്തിനബിയുടെ മേൽ നീ ചൊല്ലണം നീ വർഷിപ്പിക്കണം അള്ളാഹുവേ എത്ര സ്വലാത്താണോ ഹബീബിന്റെ മേലുണ്ടാകണമെന്ന് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത്രയും സ്വലാത്ത് എത്രത്തോളം സലാത്താണോ മുത്തിനബിയുടെ മേൽ ചൊല്ലാൻ നീ നിർദ്ദേശിച്ചത് അത്രയും സ്വലാത്ത് മഹത്വം എത്രയാ ആ നബിയുടെ മേൽ എത്ര സലാത്ത് ചൊല്ലിയാലാ മതിയാവുന്നത് എത്രയാണോ സലാത്ത് ചൊല്ലേണ്ടത് അത്രയും സലാത്ത് ഈ ഒരു സ്വലാത്ത് എല്ലാ പ്രഭാതത്തിലും ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചൊല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മഹാനായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാസം കൊണ്ടാണ് അബൂബക്കറെ അങ്ങയെക്കാളി ചെറുപ്പക്കാരനെ ഈ സദസ്സിൽ ഞാൻ എന്റെ അടുത്തിരുത്തിയതെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാസം ഒമ്മിനെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം മുത്തിനബിയോടും അള്ളാഹുവോടും അടുക്കാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് അതിന്റെ എളുപ്പ വഴി അതിന്റെ കുറുക്കു വഴിയാണ് സുഹത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നത് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അതിനൊക്കൊരു തൗഫീക്ക് കിട്ടണം എല്ലാ ദിവസവും ആയിരം സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന ആളുകളുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ആയിരം സ്വലാത്തും അതിനപ്പുറം സ്വലാത്തും ചെല്ലുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ആയിരം സ്വലാത്ത് എല്ലാ ദിവസവും കഴിയുന്നവർ ചൊല്ലണമെന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഇപ്പോ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങളായി എല്ലാ ദിവസവും രണ്ടായിരം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പുറമെ ഇനി ആയിരവും കൂടെ ചൊല്ലേണ്ടതുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ റബ്ബെ അവരൊക്കെ പറയുന്ന ആ മീൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ദുആക്കി ഇജാബത്ത് നൽകണമേ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ ദുആക്കി ഇജാബത്ത് നൽകണമേ റബ്ബെ പല തരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് റബ്ബെ ഇന്നിവിടെ വന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് റബ്ബെ നിന്നോട് വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ നീ പരിപൂർണമായും പ്രയാസങ്ങൾ തീർത്ത് റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണമേ അല്ലാ എല്ലാ സലാമത്തും സന്തോഷവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ തമ്പുരാനെ മിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സലാത്ത് മുറുകെ പിടിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാ ഓരോ ദിവസവും കഴിയുന്ന അത്രയും സലാത്ത് ചൊല്ലി ഓരോ ആഴ്ചയിലും ആ സലാത്തും കൂടെ ഹബീബിലേക്ക് നമ്മൾ സമർപ്പിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാ നമ്മൾ റബ്ബിനോട് തേടുമ്പോൾ പരിഹാരമുണ്ടാകും കാരണം അത്രയും വലിയൊരു പവർ പരിഗണന സ്വലാത്തിനുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കി ഒരാൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിൽ അയാളെ നിസ്കാര സഹിഹാവോ സ്വലാത്തില്ലാതെ നിസ്കാരമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞതെന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുത്തുളി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലാതെ നിസ്കാരമില്ല ഏ ഏ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പറയുന്നത് സുജൂതില്ലാത്ത നിസ്കാരം അല്ലേ ഇല്ലേ ഉണ്ടല്ലോ സുജൂതില്ലാത്ത നിസ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ മയ്യത്തുസ്കാരം അള്ളാഹു നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ മഹഫുറത്തും മർഹമത്തും നൽകട്ടെ ഒരുപാട് മിനിങ്ങൾ ഈ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ശുഹതാക്കളുടെ പട്ടികയിൽ അവരെ ചേർക്കട്ടെ മാത്രമല്ല പലരും നമ്മളോട് പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസീല കീശേരി എന്നൊരു സഹോദരി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 
രണ്ടര മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങ് ഗർഭം ധരി ധരിച്ചിരുന്നു ആ സഹോദരി മരണപ്പെട്ടു പോയി പ്രത്യേകം അവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ മജലിസിലൊക്കെ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുന്നവർ പലരും മരിച്ചാൽ കൃത്യമായി വിവരം പോലും നമ്മൾ അറിയാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് അള്ളാഹുവേ റബ്ബേ റഹ്മാനേ റഹീമേ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയോ ഖബർ ജീവിതം അവർക്ക് സന്തോഷാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബെ പലരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഈ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ സ്ഥിരമായി വരുമ്പോൾ മരിച്ചാൽ ആയിരക്കണക്കിന് മോമിനിയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി തഹിലീൽ ചെല്ലിയിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദാ ചെയ്യല്ലോ എന്നുള്ള വലിയ പ്രതീക്ഷയിൽ കഴിഞ്ഞവർ പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും ആരും നിരാശരാവണ്ട നമുക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാ നമ്മുടെ മജിലിസിൽ അങ്ങനെ പങ്കെടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിലൊക്കെ അല്പം തഹലീലൊക്കെ ചൊല്ലി ദാ ചെയ്യുകയും വേണം ആർക്കും ഈ മജിലിസിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാൾക്കും ഇതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ വരരുത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പൂർണ്ണമായ റാഹത്തും സലാമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു താല തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു നല്ല തീരുമാനം ഉണ്ടാകാൻ ദാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് കമാൻഡ് ബോക്സിലൊക്കെ ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി ദാ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷാല്ലാക്ക ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് റബ്ബിനോട് തേടാം അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ അപ്പൊ എന്തേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്വലാത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഒരു നിസ്കാരവും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല സുജൂതില്ലാത്ത നിസ്കാരണ്ട് ഏ ഏ സുജൂതില്ലാത്ത നിസ്കാരണ്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ സുജൂതില്ല ഒരു അബുദ് തന്റെ റബ്ബിനോട് ഏറ്റവും അടുക്കുന്ന ഘട്ടം സുജൂതിന്റെ ഘട്ടല്ലേ ഒരടിമ തന്റെ റബ്ബിനോട് ഏറ്റവും അടുക്കുന്ന ഘട്ടം ആ അടിമ സുജൂതിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് അത്രത്തോളം മിലാഹായ റബ്ബിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന അമലാണ് അമലാണ് സുജൂത് ആ സുജൂതില്ലാത്ത നിസ്കാരമുണ്ട് പക്ഷേ ഹബീബായ നബിയുടെ മേൽ സ്വലാത്തില്ലാത്ത നിസ്കാരമുണ്ടോ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനെ രണ്ടാമത്തെ തക്കബീർ കെട്ടിയിട്ട് ചൊല്ലണ്ടേ അപ്പഴല്ലേ ആ നിസ്കാരം സഹീഹാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സ്വലാത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അങ്ങനെയാണ് എത്ര കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നല്ലത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം നല്ലത് ഹദീസിൽ കാണാം ജാ അറജുലുന് ഇലാറസൂലില്ല ഹബീബായ നബിയുടെ അടുത്തേക്ക് സഹാബികളിൽ ഒരാൾ കടന്നു വന്നു മുമിനെ ശ്രദ്ധിക്ക മുമിനെ ജാ അറജുലുന്നില റസൂലില്ല ഹബീബായ നബിയുടെ അടുത്തേക്ക് സഹാബികളിൽ ഒരാൾ കടന്നു വന്നു വക്കാൽ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു യാബിയെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ മേൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ എത്ര സ്വലാത്താണ് ഞാൻ ചൊല്ലേണ്ടത് അള്ളാഹ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമാണല്ലോ ഈ സ്വലാത്ത് മറ്റേതൊരു അമലിനേക്കാളും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം നേടാൻ അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ തൃപ്തിയും നേടാൻ സ്വലാത്ത് ഉപകരിക്കുമല്ലോ നബിയെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആറായിരത്തിൽ ചില്ലാന മായത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വലാത്തിന്റെ ആയത്തിന് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചൊരു ശൈലിയുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നു പോലെയുമല്ല സാധാരണ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിലെ ആയത്ത് തുടങ്ങുമ്പോ യാ അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങാറുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങാറുള്ളതെങ്കിൽ സലാത്തിന്റെ ആയത്തിലോ അത് മദ്യത്തിലാണ് മറ്റൊരായത്തിലും അത് മദ്യത്തിൽ കാണില്ല സലാത്തിന്റെ ആയത്തിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇത് ഇന്നല്ലാഹുലോ മലക്കുകളും ചെയ്യുന്ന പണിയാ അതുകൊണ്ട് മുമിനിങ്ങളെ നിങ്ങളും ചെയ്യണം 
ഉമ്മിനെ മുമ്മിനെ ഇതുപോലെ ഒരായത്തില്ല ഇതിന് സമാനമായ ഒരായത്തുമില്ല അതുകൊണ്ടൊരാൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അംഗീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അയാൾ അനുധാവനം ചെയ്തവനായി അള്ള ചെയ്യുന്ന പണി ചെയ്തവനായി അള്ളാഹു മലക്കുകളും ചെയ്ത പണി ചെയ്ത ആളായി കേവലം ആ കൽപ്പന അംഗീകരിക്കൽ മാത്രമല്ല അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന പണി ചെയ്ത ആളായ അയാൾ മാറി അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു മഹത്വം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം പറച്ചോൻ തൗഫീക്ക് തരട്ടെ സലാത്ത് അങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഹബീബിനോടുള്ള ഹുബ് നമ്മളെ കൽബിലേക്ക് അങ്ങനെ കയറി വരും ഹബീബായിതങ്ങൾ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ അലിച്ചു ചേ അലിഞ്ഞു ചേരും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ പല മഹാന്മാരും മുമ്മിനെ ഹബീബായ നബിയോടുള്ള പ്രേമം കൊണ്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞവർ മുത്തറസൂലിന്റെ റൗലയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞപ്പോൾ ആ റൗലയുടെ കവാടം തുറന്നു പോയത് ചരിത്രമല്ലേ മഹാനായ ഉമർ ോടുള്ള പ്രണയം കൽബിലേക്ക് കയറി അത് രക്തത്തിലാകാലിഞ്ഞു ചേർന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസോലിന്റെ ആശിക്കായി മാറി ആശിക്കുർ റസോൽ ഉമർ കാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ മജഫദമുൻ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന കണ്ണുനീര് വറ്റിയില്ലല്ലോ ലാക്കിന്നൂയചിരി അലൽ ഹദ്ദൈനി ആ കണ്ണുനീര് കവലിലൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ആ കണ്ണുനീരിന്റെ രഹസ്യം എന്താന്നറിയോ മിനുഹുബി കൽബി സയ്യിദിൽ കൗനൈനി അത് ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ക് ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങ് അലിഞ്ഞു ചേർന്നതാ ആ പ്രേമമാകെ പൂത്തുലഞ്ഞതാ അതുകൊണ്ട് സൊല്ലു അലൈഹിമാഹുമലൈ നിങ്ങൾ സ്വലാത്തു വർദ്ധിപ്പിക്കണം എത്ര കഴിയോ അത്രയോ ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഒന്ന് മനസ്സിൽ നെയ്യത്ത് ചെയ്യേ ഇൻഷാ അള്ളാ ഒരു സദസ്സിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ മാർഗത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ കൽപ്പ് കൊണ്ടിത് കേൾക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം ഒരു ലക്ഷം സലാത്തെങ്കിലും ഇൻഷാ അള്ളാ റബ്യുല്ലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചൊല്ലി തീർക്കണം അതിന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകിയാലല്ലേ കഴിയുള്ളൂ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി ആയത് കൊണ്ട് അതിന് പ്രത്യേക തൗഫീക്ക് തന്നെ കിട്ടണം അള്ളാഹു ആ തൗഫീക്ക് നമുക്ക് നൽകട്ടെ ഹബീബിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ആ സഹാബി വര്യൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ സലാത്ത് ചൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഫക്കം അജലു ലക്കമിൻ സലാത്തി എത്ര ചൊല്ലണം ദിവസത്തിൽ എത്രയാണോ നീ ചെല്ലുന്നത് അത്രയും നല്ലത് കാല അറുപ ഞാൻ നാലിൽ ഒരു സമയം സലാത്ത് ചെല്ലാൻ നീക്കി വെച്ചാലോ കാലമാഷിത്തുല്ലക്ക നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്ര എത്ര കൂട്ടിയോ അത്രയും നല്ലത് കാല അന്മിസ് ഞാൻ ബിയ ഞാൻ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗവും സലാത്തിനായി അങ്ങ് നീക്കി വെച്ചാലോ അപ്പയം മുത്രസൂൽ പറഞ്ഞു മാഷിത്തുല്ലക്ക് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ച അത്രയും നിനക്ക് ഹൈറ് എന്നാൽ നബിയെ ദിവസത്തിന്റെ ഒരു മൂ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും സലാത്തിനായിട്ട് നീക്കി വെച്ചാലോ ഒഴിവുള്ള സമയങ്ങളൊക്കെ മുത്രസൂൽ പറഞ്ഞു നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ എത്ര വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അത്രയും ഹൈറ് എന്നാ നബിയെ ഞാൻ പരമാവധി ഒഴിവുള്ള സമയമൊക്കെ നീ സലാത്ത് തന്നെ ഫുള്ള് സലാത്ത് അപ്പൊ മുത്രസൂൽ പറഞ്ഞൊരു സംഗതി ഉണ്ട് എന്നാ ഒരു കാര്യം കേൾക്കണം ഇതൻ തക്ഫി ഹമ്മുക്ക 
വയറുഫിറുതം ബുക്ക നിന്റെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പുറക്കപ്പെടും എല്ലാ ടെൻഷനുകളും തീരും പ്രതിസന്ധിക്ക് അത് പരിഹാരമാകും മഹാനായ ഉബയ്യബിൻ കൈബ് റദി അള്ളാഹുവിനോടാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മഹാനായ ഉബയ്യബിൻ കൈബ് റദി അള്ളാഹുവൻ ഫ ഉബയ്യ ഖസ്സ അൽ ഹബീബ അനി ദുആ കം മിൻഹു അജ്അലു ലിൻ നബി ലദനാനി فأجابه ما شئت قال الربع بل نصف الطعا بل لك الثلثاني قال الحبيب كما تشاء وإن تزد فلك الهنا بمنازل لخصاني قال ابن كعب فالدعاء جميعه يهدى إليك من المحب الفاني فأتتخ من طاخ الحبيب بشارة تكف الخموم وطهت بالغفران سلوا عليه وسلموا كي تسعدوا برل الإله الواهد الديان മനോഹരമാണ് പഠിച്ചോനെ ആ സഹാബിയോട് പരമാവധി സമയങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുത്തറസൂലിന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനായി നീക്കിവെക്കാൻ പ്രത്യേകമായി ഉപദേശിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാം സ്വലാത്ത് പരിഹാരാണ് ചെറിയ പരിഹാരമല്ല ഈ കോവിഡും പ്രയാസവും പരിഹാരമൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും അള്ളാഹു പരിഹരിച്ചു തരട്ടെ ആ നീയത്തോടുകൂടെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് മുത്തറസൂലിന്റെ പേരിലല്ലേ മുത്തിനബിയല്ലേ മുഹമ്മദ് طابت مناقبه محمد صاغه رحمان بن امي مولا يا صل وصا لم دائما ابدا على حبيبي كخير الخلق كلهم الله هو متنبي على نورانيه ليت جيران ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും വിധി നൽകണമേ അല്ലാ തൗഫീഖ് നൽകണമേ അല്ലാ ആ നൂറാനിയത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൽബ് നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ അല്ലാ അത് രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന വിധത്തിൽ ഈ സ്വലാത്തുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അള്ളാഹുവെ ഒരു പ്രത്യേക തൗഫീഖ് ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്കൊക്കെയും നീ നൽകണമേ അല്ലാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ഒമിനിങ്ങളെ അപ്പോൾ ഇന്ന് കാര്യമായി പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് സ്വലാത്തിന്റെ മെസ്സേജാണ് അതെല്ലാത്തിനും പരിഹാരമാണ് വിശദമായി പറയാനുണ്ട് അതൊക്കെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് സൗകര്യം പോലെ നമുക്ക് പറയാൻ നിങ്ങളിത് കേൾക്കുന്നവർ ചെയ്യേണ്ട പരി ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഇത് പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എല്ലാരും ഇത് ചെല്ലട്ടെ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ അഹലുകാരായി മാറട്ടെ ഒരു ഒരു ലക്ഷം സലാത്തെങ്കിലും റദ്യുലവലാവുമ്പോഴത്തേക്ക് ചൊല്ലി തീർത്ത് ഈ അനുഗ്രഹീത മജ്ലിസിലൊന്ന് എത്തിപ്പെട്ട് ആ മജ്ലിസിൽ കൂടി തന്നെ ദുവാ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ സംഗതി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഒക്കെ കേട്ടാൽ അതിൻ്റെ ഉപകാരവും ഫലവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആ മജ്ലിസിൽ കൂടി നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന അതിന് വലിയ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ ഒരു നിലയിൽ തന്നെ സംഗമിക്കാൻ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്കൊക്കെയും തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാവട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അനവധി ആളുകൾ പല തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തുവാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കൂട്ടൻ ചേരലും യാത്ര ചെയ്യലുമൊക്കെ പരമാവധി നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാ എന്നാൽ പോലും വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രയാസങ്ങൾക്കൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടെയാണ് നിലയും മിനിഞ്ഞാനും വ്യാഴം വെള്ളി ശനി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അപ്പോൾ ചില ആളുകളൊക്കെ അവരുടെ പ്രയാസത്തിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി തുവാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷാല്ല അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി എല്ലാവരുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെ പരിഹാരത്തിനായി നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്യാം പരീക്ഷയുടെ കാര്യത്തിലും പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലുമൊക്കെ പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് 
നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ മൊബൈൽ വഴിയും മറ്റ് ചാനലുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരമാവധിയൊക്കെ മദ്രസ വിദ്യാ മദ്രസ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഒരു ശ്രദ്ധയുണ്ടാവണം ആ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൽപ്പിക്കണം നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റിങ് കിട്ടില്ലെങ്കിലും ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണല്ലോ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് അള്ളാഹു എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിച്ച് പരിപൂർണ റാഹത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അള്ളാഹു താല തീർത്തു തരട്ടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു താല പരിഹാരം നൽകുമാറാവട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ദ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് റമലാനിലെ എഴുപത്തിയേഴിൻ്റെ ക്ലാസിൻ്റെ അന്ന് നമ്മൾ കഴിയുന്നവരോടൊക്കെ ഈ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൂറ്റി ഇരുപതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇൻഷാ അള്ളാ ഇവിടെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ തിങ്കളാഴ്ച മറ്റന്നാൾ മുതൽ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഓൺലൈൻ വഴി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൻ്റെ ശക്തരായ കാവൽക്കാരാവാൻ യഥാർത്ഥ ആലിമീങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കാൻ എടുക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടെയാണ് ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഇൽമു പഠിക്കും ഈ തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ അതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അലഹമില്ല അവർക്കൊക്കെ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിലേക്ക് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കൊരു കൊല്ലത്തേക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ആറു മാസത്തേക്ക് പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആ കണക്കൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിയുന്നവരൊക്കെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടമാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്വതക്കയുടെ ഫലായിലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് മോമിനിയങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ടല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ ഇൻഷാ അല്ല ഒരു കുട്ടിയുടേത് ഞാൻ കൊടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ആറ് മാസത്തേക്ക് ഏറ്റവരുണ്ട് ഇന്നും ആ ഒരു സംഖ്യയുടെ കാ ഇവിടെ വന്ന് ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് ഇന്നലെയും ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരൊക്കെ ദുവാ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്യാം അതിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ രക്ഷയും കിട്ടണം എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കും ഹൈറായ പരിഹാരമുണ്ടാവണം തുന്യവിയും മുഹറവിയുമായ വിജയം അവർക്ക് കിട്ടണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരും ആ മഹാന്മാരായ അസ്ഹാബുൽ ബദറിന്റെ പേരിൽ തവസ്തുൽ ബൈത്തൊന്ന് ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ദുവാ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ നിന്ന് ചെല്ലൽ മാത്രമാവരുത് അതിൻ്റെ ജവാബൊക്കെ നിങ്ങളും ചൊല്ലി അതിൽ പങ്കാളിയായി അങ്ങനെ ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്ക് നമ്മുടെ റബ്ബിനോട് തേടാം അള്ളാഹു സുബാന നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെയും പരിഹരിച്ച് സലാമത്ത് നൽകട്ടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇൻഷാ അള്ള അടുത്ത ശനിയാഴ്ചയും ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതറിയാത്തവരെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത് കേൾക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നാലോ അഞ്ചോ ആറുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടി കേൾക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു മജലിസിലാണെന്ന ബോധത്തോട് കൂടി നമ്മളത് കേൾക്കുക നമ്മൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ല അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അള്ളാഹു താല ഇത് ആഹ്റത്തിലേക്ക് വലിയ ഒരു മുതൽ കൂട്ടാക്കി നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു പരിഹരിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ല തവസ്തുൽ പൈത്തൊന്ന് ചൊല്ല ശിഫ് <laughs> ഹബീബില്ല ഇലാഹി നഫിസിൽ കുറബാ 
അനിൽസീന വല്ല ബി <laughs> ബലിജലിയാബ <laughs> ജാതി <laughs> ബില്ല <laughs> എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു താല തീർത്തു തരട്ടെ ഏഴു വർഷമായി കുട്ടികളില്ല ദുവാ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കൾ അനുസരമുള്ളവരാകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ കല്യാണം ശരിയാകാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യ ഹലാലായ ഉദ്ദേശം നടന്നു കിട്ടാനും കുടുംബജീവിതം സന്തോഷകരാവാനും ദുവാ ചെയ്യ ഹലാലായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവാറാൻ വേണ്ടിയും മോന് നല്ല പഠിപ്പുണ്ടാകാനും സ്ഥാ പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യണം മക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാവാൻ ദുവാ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ വിഷയങ്ങളും ഉമ്മയുടെ അസുഖം സുഖപ്പെട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുക ഒരു സ്ഥലം എടുക്കാൻ കരുതുന്നുണ്ട് അത് കച്ചവടം റഹത്തായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായി ഇത് ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു സഹോദര
മകൾ ഗർഭിണിയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരുമെന്നൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണുള്ളത് പ്രത്യേകം ദുവ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്തല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ പുണ്യവിയും മുഹ്റവിയുമായ വിജയം നൽകി അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത നമ്മുടെ പരിപാടി ക്ലാസ് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച രണ്ടര മണിക്കായിരിക്കും അത് പ്രത്യേകം ഓരോരുത്തരും ഓർത്തു വെക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ അവർക്കും കൂടെ അത് കാണാനുള്ളൊരു സംവിധാനം നമ്മൾ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് കൂടി സാന്ദർഭികമായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പരിഹരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ അനുഗ്രഹീത സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെ ഒത്തുകൂടാനുള്ളൊരു തോഫീക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു പതിനൊന്ന് സലാത്തും കൂടെ മുത്തറസൂലിൻ്റെ പേരിൽ ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്ത് നമുക്ക് ദുവ ചെയ്യാം صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلاه الله سيغيركته اي صلاتنده بركته كوند ربي الاول اغم بيتك ഒര ലക്ഷം സലാത്ത് ചെല്ലി തീർക്കാനുള്ള ഒരു തോഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ അതിനൊരു പ്രത്യേകമായ ഒരു താല്പര്യവും സമയത്തിലൊരു പറക്കത്തും നാവിനൊരു ആനന്ദവും ഹൃദയത്തിനൊരു സന്തോഷവും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അതിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങൾ ഗൗരവമായി കണക്കിലെടുക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൈയൊക്കെ ഉയർത്തി പിടിച്ച് ഇജാപത്ത് കിട്ടണമെന്ന താല്പര്യത്തോടു കൂടെ തന്നെ ദ്വ ചെയ്യണം നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരും ദ്വാ ചെയ്യണേ പ്രയാസൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് തേടണേ എന്നങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഒരുപാട് മുമ്മിനിങ്ങൾ ആമീൻ പറയുന്നു എന്ന പ്രതീക്ഷ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചൊരു മജ്ലിസിലല്ലെങ്കിലും ഇതൊരു മാനവീയായൊരു മജ്ലിസ് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു സുബഹാന ഹൂവത്തായ ഇജാപത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മീൻ അള്ളാഹുവേറബ്ബെ ഇത് കേട്ടവർക്കൊക്കെയും ഒരു മജിലിസിൽ പങ്കെടുത്ത് നിന്ന് നൽകുന്ന പ്രതിഫലം നീ നൽകണമേ അള്ളാ ഇത് ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഞങ്ങൾക്കൊരു മുതൽക്കൂട്ടാക്കണമേ അള്ളാ ഒന്നു പോയ ദോഷങ്ങളൊക്കെയും ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കി തരണമേ അല്ല ദോഷത്തിൻ്റെ കറകൾ കൊണ്ട് മലീമസമായ കൽബുമായ കബറിലെത്തേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും വരുത്തരുത് അല്ല ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിലാർക്കും വരുത്തരുത് അല്ല ഇലാഹായ റബ്ബേ ഇജാപത്ത് നൽകണമേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ റബ്ബേ റഹ്മാനെ പലവിധ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ശാരീരികമായി മാനസികമായി പൈശാചികമായി സിഹുറ സംബന്ധിയായി പുറത്ത് പറയാൻ മടിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെയായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് അള്ളാ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ ശിഫ നൽകണമേ അല്ലാ വിദേശത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട 
പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ പലരുമുണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതരുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് അല്ലാ അവരുടെ കാര്യമോർത്ത് കണ്ണീരിലാണ് പലരും അല്ലാ മക്കളുടെ കാര്യം മരുമക്കളുടെ കാര്യം അളിയന്റെ കാര്യം മുത്തച്ഛന്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് ആ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചവർ അനേകമുണ്ട് റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഹബീബായി നബിയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ സ്വലാത്തിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമേ അല്ലാബേ ഞങ്ങളോട് പ്രതീക്ഷയോട് ആ ചെയ്യാനേൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ കൈകാലുകളുടെ വേദന കൊണ്ട് പ്രയാസത്തിന് ആ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് റബ്ബേ ഗർഭിണികളുടെ കാര്യത്തിൽ ആ ചെയ്യണേ നേൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് റബ്ബേ അള്ളാഹു മരണപ്പെട്ടവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ ഭർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് കുട്ടി എടത്തൊടി ഉളവട്ടൂര് ആ സഹോദരന് വേണ്ടി ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കണമേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹുവേ അതുപോലെ പരിശുദ്ധമായ ഈ സ്ഥാപനം എത്തിയെങ്കാന ഇതിന് സ്ഥലം അനുവദിച്ച ഇതിന് സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുത്തവർ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണങ്ങളിലും മറ്റും നിരന്തരമായി സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവേ വലിയ ബറക്കത്തവർക്കൊക്കെയും നൽകണേ അല്ലാ എല്ലാ ഹൈറുമവർക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ റബ്ബേ നാടിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരമാകുന്ന മുതൽക്കൂട്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കണേ റബ്ബേ ഇതിന്റെ സഹായികൾക്കൊക്കെ ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും അതിന്റെ സന്തോഷം നിരന്തരമായി ലഭ്യമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മീയ വളർച്ച നീ നൽകണമേ അല്ലാ കപൂലാക്കണേ അല്ലാ അബ്ബേ വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് വീട് പണി പൂർത്തിയാകാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് യോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് മക്കളുടെ പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ ആശങ്കയിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് വിവാഹപ്രായമെത്തിയവരുടെ കാര്യത്തിൽ ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ജോലിയില്ലാതെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവപ്പെടുന്നവർ പലരുമുണ്ട് എല്ലാം നിന്നിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് നീ ഹൈറായ ഹാരം നൽകണമേ അല്ലാ റാഹത്തിലാക്കണമേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റബ്ബേ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് മഹുഫുറത്തും മറഹമത്തും നൽകണേ അല്ലാ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നരകം ഹറാമാക്കണേ അല്ലാ സിറാത്ത് പാലത്തിലൊരു കാലിടർച്ച വരുത്തല്ല അല്ലാ അള്ളാഹുവേ സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് അനന്തരമായി നൽകണേ റബ്ബേ സ്വർഗം അനന്തരമായി നൽകണേ അല്ലാ സ്വർഗം അനന്തരമായി നൽകണേ അല്ലാ ഒരു ലക്ഷം സ്വലാത്ത് റബ്ബിയുള്ളവരാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചൊല്ലി തീർക്കാൻ ഞങ്ങൾ നീയത്ത് ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ തൗഫീക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ അതിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് വഴികാതെ ഈ അനുഗ്രഹീത സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് സംഗമിച്ച് അള്ളാഹുവേ നിന്നിലേക്ക് സമർപ്പണം നടത്താൻ സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേയല്ലാ ഇത് കബൂലാക്കണേയല്ലാ ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർ പലരുമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വോയിസോ റഹ്മാനിയുടെ കർമോത്സുകരായ പ്രവർത്തകരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ബഹുമാന്യരായ പ്രവർത്തകരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും പറക്കത്തും വിജയവും സലാമത്തും നൽകണമേ അല്ലാ ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على جميل ومنين الله أدتنا نمرة بريوادي إن شاء الله أدتنا شنيا إيجا عندما نكاي ريكم برتياك شدّي كنا من نور ما بدتونه دعاء بسيط تودا سلام عليكم